Mamy do obliczenia całkę takiego wielomianu. Pamiętamy, że całka sumy to jest suma całek, całka różnicy to jest różnica całek, a stałą możemy przed całkę wyłączyć. Reasumując, możemy tę, cał tę całkę obliczać po kawałku. Mamy tutaj cztery elementy, obliczamy całkę pierwszego kawałka, drugiego, trzeciego, czwartego oddzielnie. Ponadto musimy pamiętać, że może tu do góry zapiszę całka x do potęgi a po dx to jest 1 dzielone przez a plus 1 x do potęgi a plus 1 plus stała c. Oczywiście wzór jest prawdziwy dla a różnych od minus 1. Widać dlaczego. Ten wzór też wykorzystamy. Po kolei. Zatem obliczamy całkę tego pierwszego kawałka, 2x do trzeciej. Dwójkę przepisuję i teraz mamy całkę x do trzeciej, czyli do wykładnika dodajemy jedynkę, trochę miejsca zostawiłem, do wykładnika dodajemy jedynkę, czyli mamy 4 i odwracamy ten wykładnik. 1 czwarta. Tu pamiętajmy, żeby stawiać kropeczkę, ten znak mnożenia, bo gdyby go nie było, to moglibyśmy zinterpretować zapis, że to jest 2 całe i 1 czwarta, co jest nieprawdą. Minus x do potęgi drugiej całka, czyli trochę miejsca zostawiłem. Do wykładnika dodaję jedynkę, 2 dodać 1, 3. Odwracam ten nowy wykładnik. Dalej tutaj mamy 4x. Czwórkę przepisałem. Zostawiłem trochę miejsca. To jest x do potęgi pierwszej. Do wykładnika dodaję jedynkę, czyli mam 2. Odwracam ten wykładnik. 1 druga. Minus 3. Analogicznie możemy postępować, albo inaczej powiedzieć, pochodna czego będzie równa 3. Ano. 3x. Całka trójki to 3x. Na koniec plus stała całkowania plus c. Odrobinę przekształcimy, czyli 2 razy 1 czwarta to jest 1 druga. x do potęgi czwartej mamy minus 1 trzecia. x do potęgi trzeciej dodać 4 razy 1 druga, czyli 2. Dalej x kwadrat minus 3x plus stała c.